ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಕಾಲಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರು ನಂಬೂದ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ಶಿವಗುರು ತಾಯಿ ಆರ್ಯಂಬ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ದಂತಕಥೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೊಸಳೆಯು ಅವರ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯಿತಂತೆ ಆಗ ಶಂಕರರು ದೂರದ ತಾಯಿಗೆ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲು ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರಂತೆ ಆಗ ತಾಯಿಯು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊಸಳೆಯು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಗೋವಿಂದರ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮೊದಲ ಶಿಷ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಸ್ಥಾನಯತ್ರ ಎನ್ನುವರು ಕೇದಾರ ಬದರಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕಂಚಿ ಕಾಶಿ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಕಪಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳನ್ನ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಶೃಂಗೇರಿಯ ಮಂದನ ಮಿಶ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದೆ ಮಂದನ ಮಿಶ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಠಗಳು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬದ್ರಿಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿನ ದ್ವಾರಿಕಾದ ಕಾಳಿಕಾ ಮಠ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪೂರಿಯ ಗೋವರ್ಧನ ಮಠ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಮಠ ಇನ್ನು ಕಂಚಿಯ ಕಾಮಕೋಟೆ ಪೀಠ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೋಕರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೂಡಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಅವನಿ ಶಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಶಂಕರರು ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಪಂಚಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತಂದು ಖೇದಾರ ನೀಲಕಂಠ ಕಂಚಿ ಚಿದಂಬರಂ ಹಾಗೂ ಶೃಂಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ನರಬಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಮಾಯವಾದವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಪ್ರಚನ್ನ ಬುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇವರು ವಿವಿಧ ಮತ ಪಂಥಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರು ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಆ ಆರು ದೇವರುಗಳೆಂದರೆ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರ ಗಣೇಶ ಸೂರ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಕ್ಷಣಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅದ್ವೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಿಗಂತದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಇವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಿರುದುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮಾಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು ಆನಂದ ಲಹರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಉಪದೇಶ ಸ್ರಹಸ್ರಿ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸುಧಾಕರ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರ
ಈ ಮೂರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಯತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದನ್ನ ಕೈವಲ್ಲ ದೈತ್ವ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದ್ವೈತ ಎಂದರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂದರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆ ಎಂಬುದು ಇವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಾಗಿತ್ತು ಇವರ ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವಾದ ಎಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೇವರನ್ನ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನ ಅಥವಾ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಎರಡು ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ಮೂರು ಜೀವಾತ್ಮವು ಅಥವಾ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವ